Hi everyone, welcome back. My name is Pooja Rawat and this is our ARD static series for the NABAT. All right. So in today's session, we'll be discussing the questions related to the irrigation and water resource management. And before we begin, all those people who are here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can also join our telegram group wherein you can post your queries and you'll be updated with the upcoming videos and the exam notifications all right so starting with the first question first question is the core water is option a the first watering after the crop is sown the first watering before the crop is sown or irrigation supplied when plant reach maturity or none of the above the correct answer here is this is the first watering after the crop is sown so once you have sown the seeds okay and the crop is grown for uh, when it is only few centimeters right when it is very uh, few centimeters the first irrigation that you supply to your crop is known as core watering all right now the next question is which of the following is the first irrigation that is given before the sowing of crop? Okay, so that was after the crop is sown. First watering after the crop is sown. Now this is first irrigation before the crop is uh, sown for seed germination and the seedling establishment. So this is basically for your seed germination. Okay, you seeds ko sow kiya and then you are uh, growing it for the seedlings. So first irrigation that is given before the sowing of crop is known as palco. Okay, so core watering yaad rakhiye palco. Then we have roastering. Roastering kya hota hai? Roaster apne general hum log day to day language mein bhi use karte hai na. Roastering ek basically ek schedule hai ek tarike sa. So roastering is an irrigation scheduling. Ki aapko kitna water aur kitna irrigation jo hai wo supply karna hai. Kab supply karna hai ye bhi pata hona chahiye to increase the water use efficiency. Right, so roastering is the irrigation scheduling. Now delta, what is delta? Delta is the total depth of water that you uh, supplied or that a plant need during its entire base period. Alright, a base period kya hota hai ye bhi pata hona chahiye. Hai na? Base period aapka hota hai basically Aapka entire period of cultivation. Okay, entire period of cultivation. Agar aapka maal lije aapne aapne crop sow kari hai. Aur ye aapne harvesting wali position pe pahunch gai hai. Okay, till it's harvesting mature stage pe. So ye the first irrigation aapne supply kiya hai. And till the last irrigation it is known as the base period. इस पूरे इंटायर लाइफ साइकिल में आपने कितना वाटर सप्लाई किया है ठीक है कितना वाटर जो है वो सप्लाई किया है उसकी डेप्थ कितनी है इस नोन एज डेल्टा ओलेट सो रिमेंबर दीज टर्म्स ना क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड आफ्टर सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज वॉट परकुलेशन इन्फिल्ट्रेशन सीपेज लीचिंग रन ऑफ सो so, अब जब वाटर सप्लाई uh, करते हैं तो आपने ये सारी टर्म्स जो है इरीगेशन में आपने पढ़ी होंगी परकुलेशन इन्फिल्ट्रेशन इसमें क्या डिफरेंस होता है और बेसिकली जब सॉइल आपकी सैचुरेट हो जाए यानी कि अपनी फुल कैपेसिटी पे पहुंच जाए इससे ज़्यादा वाटर क्या है अब एब्जॉर्ब नहीं कर सकती सॉइल उस टाइम पर जो एक्सेस वाटर होता है उसके फ्लो को क्या बोलते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर है रन ऑफ ठीक है परकुलेशन क्या होता है परकुलेशन इज Nothing but the infiltration of water into the deeper layers of the soil. You know, soil ki deeper layers mein jo water ka infiltration hota hai, usko hum percolation kehte hain. Infiltration kya hota hai? Infiltration water ka downward movement hi hai, but it is basically or mostly concerned with the upper layers of the soil. All right, seepage kya hota hai? Na seepage can be a vertical movement or the horizontal movement of water in the field. ठीक है तो सीपेज नॉर्मली जब लॉसेस की बात करते हैं जब वाटर लॉस की बात करते हैं इरिगेशन में तो वहाँ पे हम सीपेज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सीपेज इज मोस्टली यूज इन दी नेगेटिव टोन राइट लीचिंग क्या होता है लीचिंग आपका बेसिकली डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिय और आप ये बोल सकते हैं कि लीचिंग ऑफ न्यूट्रिय का मतलब क्या है जो एक्सेसिव न्यूट्रिय हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर दे आर वॉश्ड ऑफ लीचिंग का मतलब ये होता है देन रन ऑफ इज दी 
flow of excess water when the soil has reached its saturation value. Now the next question is why irrigation scheduling is necessary? Okay, irrigation scheduling uh, importance kya hai? First one is to maximize water use efficiency. Absolutely correct. Water use efficiency ko aap kaise increase kar sakte hai? Deekho, agar, uh, for example, aapne first irrigation supply kiya. Ab soil kya hai? Wet hai. Already wet hai. Ab, ab second day dubara se irrigation agar supply kar rahe hai. To obviously ye jo wet soil hai, ye water ko absorb nahi karegi. Bhoot jaldi saturation value pe pahunch jayegi. Aur kya ho jayega? Run off ho jayega. Us condition mein. Hai na? फिर अगर अगर आप मान लीजिए आपके सोइल ड्राई और आप टाइमली इरिगेट नहीं कर रहे हैं यानी कि बहुत ज्यादा टाइम तक आपने वाटर सप्लाई नहीं किया तो क्या होगा उस टाइम पे थर्मल स्ट्रेस होगा और आपके जो प्लांट की ईल्ड होगी वो अच्छी नहीं होगी है ना सो ऑब्वियसली इरिगेशन शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट तो कब सप्लाई करना है और कितना सप्लाई करना है इट शुड बी कैलकुलेटेड और एज पर द क्रॉप नीड कि आपकी जैसे राइस है तो उसको ज्यादा वाटर चाहिए और और वहीं पर आपकी जो ड्राई लैंड क्रॉप्स हैं पल्सेस हैं उनको कम वाटर चाहिए वो कम वाटर सप्लाई में भी काम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली यू विल सप्लाई लेस वाटर और लेस इरिगेशन टू दोस क्रॉप्स सो टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी इरिगेशन शेड्यूलिंग इज इंपॉर्टेंट नाउ द सेकंड इज टू मैक्सिमाइज ईल्ड सो ऑब्वियसली ईल्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको इरिगेशन सप्लाई करना होगा क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द ईल्ड एंड द वाटर सप्लाई सो इट हैज बीन seen that yield increases generally it increases with the increase in the supply of water yani production kya hoga badega obviously jo plant hote hain unko photosynthesis ke liye water ki requirement hai na photosynthesis ho raha hai uske baad hi kya hoga aapka basically carbon ka accumulation hoga plant mein biomass generation hoga yield would be more right now the third option is for the quality produce सो ऑब्वियसली क्वालिटी प्रोड्यूस के लिए भी आपको वाटर की सप्लाई करनी पड़ेगी वाटर जो है वो प्लांट मैटर का मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट और द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट मटेरियल और मैटर जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वाटर ओनली तो अगर आपका वाटर uh, आप प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूस होगा जो ग्रेन क्वालिटी होगी दैट वुड बी पुअर नाउ फोर्थ इज टू मेंटेन सॉइल वाटर बैलेंस ये वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको इरीगेशन सप्लाई जो है इरीगेशन शेड्यूलिंग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टू मच अगर वाटर होगा तो ऑब्वियसली रन ऑफ होगा और टू लेस अगर वाटर होगा तो देर बी आ थर्मल स्ट्रेस राइट सो सॉइल वाटर बैलेंस इज अ इम्पॉर्टेंट वन सो ऑल ऑफ दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर विच यू नीड इरीगेशन शेड्यूलिंग न क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज Choose the correct statement with respect to check basin. Check basin is a kind of surface irrigation, right? So surface irrigation के बहुत सारे type होते हैं like flooding है furrow irrigation है check basin irrigation है right? Uh, then we have strip uh, irrigation, strip water irrigation जो हम बोलते हैं ring basin irrigation. So check basin is a kind of surface irrigation. यहाँ पे कुछ statements हैं you need to identify which of these are the correct one. First is check basins are necessarily rectangular or square areas with burns constructed around the area to control the irrigation water. So this one is correct. Normally check basin आप उन areas में या उन fields में introduce करते हैं जहाँ की there is a uniform slope. ठीक है कुछ थोड़ा slope ही area थोड़ा uniform slope है तो वहाँ आप check basin introduce करते हैं. तो इसमें basically करना क्या होता है? इस तरीके का कोई field है उसको आप क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं कुछ एरियाज में राइट तो आपने छोटे छोटे एरियाज में इसको डिवाइड कर दिया और आप क्या कर रहे हैं इसके चारों तरफ बर्न्स क्रिएट कर दे रहे हैं सो दैट इट कैन होल्ड द इरिगेशन वाटर ठीक है ये जो इरिगेशन वाटर है उसको कंट्रोल कर सके होल्ड कर सके अगर स्लोप होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा वाटर के डीपर लेयर्स में वाटर पर्कुलेट नहीं हो पाएगा सॉइल के डीपर लेयर्स में वाटर पर्कुलेट नहीं होगा इन्फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ इट स्लोप ही नेचर तो इस तरीके से आप चेक बेसिन क्रिएट कर देते हैं सो दैट इट कैन कंट्रोल द इरीगेशन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डाउनवर्ड सो आपने बर्न्स क्रिएट कर दिए आप यहाँ पर आप इरीगेशन सप्लाई करेंगे तो इट कैन इजीली इन्फिल्ट्रेट डाउनवर्ड नाउ दिस इज मोस्टली सुटेबल फॉर स्मॉल फील्ड दिस वन इज रॉन्ग सो चेक बेसिन आप देख रहे हैं इतना एक्स्ट्रा एफर्ट कोई छोटे से फील्ड में क्यों लगाएगा है ऑब्वियसली इट इज इम्पॉर्टेंट इज सुटेबल फॉर अ वेरी लार्ज फील्ड Now it results in the uniform water application. This one is correct. So the uniformity in water application, uh, it 
it's one of the advantages of the check basin so first and third is the correct uh, answer and the correct option here would be c all right question number 6 is identify the type of irrigation these are the types of irrigation you need to identify which one of these is explained through these statements first one is this one is well suited for the areas of acute water shortage jahan pe ki pani ki bahut zyada kami hai acute water shortage hai wahan aap is type ke irrigation ko use karenge to dekho ye to aapke kya hai ki surface irrigation hai check basin irrigation surge irrigation furrow method irrigation to ye to वो मेथड नहीं है जहाँ की वाटर शॉर्टेज होनी चाहिए यहाँ आपको वाटर सप्लाई अच्छी खासी चाहिए होती है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन आपने सुना होगा कि जो स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरीगेशन होते हैं वो उन एरियाज में यूज़ किया जाता है जहाँ की वाटर सप्लाई का शॉर्टेज हो लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई यानी एक्यूट शॉर्टेज हो वहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए सेकेंड है आपका इट मिनिमाइज सॉइल इरोजन एंड द रन ऑफ लॉसेज यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ड्रिप इरीगेशन सॉरी मार्ग भी है तो ड्रिप इरीगेशन इज दी करेक्ट आंसर क्यों क्योंकि ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है आप सीधे रूट जोन में वाटर को सप्लाई करते हैं है ना इस तरीके से आपके प्लांट्स हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली रूट जोन में सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई सॉइल uh, इरोजन होने के तो चांसेस ही नहीं है रन ऑफ हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना एक्सेस वाटर भी नहीं है सरफेस पे कि रन ऑफ हो सके तो सीधे आप रूट जोन पे ड्रिप बाय ड्रिप ठीक है ड्रिपर की हेल्प से ड्रिप बाय ड्रिप जो है वाटर सप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से वाटर का मैक्सिमम uh, यूटिलाइजेशन हो पाए और ये उन्हीं एरियाज में होते हैं जैसे ड्राई लैंड एरियाज में है उन एरियाज में ड्रिप इरीगेशन को यूज़ करते हैं और स्प्रिंकलर इरीगेशन को भी आप वाटर शॉर्टेज जहाँ होते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप देखें कि इसकी जो एफिशेंसी है या वाटर सेविंग जो ये करता है इट अराउंड इसका रहता है ट्वेंटी टू फिफ्टी मैक्सीम नॉर्मली ट्वेंटी टू थर्टी रहता है सेविंग बट मैक्सिमम अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो इट कैन सेव अप टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द वाटर ड्रिप इरीगेशन का क्या रहता है वहीं इट कैन सेव अप टू एट्टी परसेंट ऑफ द वाटर ठीक है अगर आप फ्लड इरीगेशन या इस तरीके के सरफेस इरीगेशन अगर यूज़ करें तो उस अगर आप हंड्रेड लीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो ड्रिप इरीगेशन में यू कैन सेव अप टू एटी लीटर्स ऑफ द वाटर राइट सो करेक्ट आंसर हेयर वुड बी ड्रिप इरीगेशन ना क्वेश्चन नंबर सेवन इज Which of the following factors affects the soil water availability? ठीक है तो soil water availability को कौन से factor हैं जो affect कर सकते हैं First one is your soil texture. So this one is correct. Obviously soil texture आपका soil आपकी sandy है या फिर clay है इससे बहुत matter करता है texture से बहुत ज़्यादा matter करता है कि soil में कितना water जो है वो soil hold करके रख सकते हैं Obviously जो sandy nature होता है soil का that cannot hold water for a very long period of time. While clay soil can, इनकी जो water retention capacity होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है right? तो so obviously clay soil में जो soil water availability होगी that will be more. Then we have soil structure. So we have also talked about the soil structure. For example, granular structure हमने पढ़ा था है ना Granular, blocky, columnar ये वाले जो structures हैं हमने discuss किया था सॉइल एंड प्लान न्यूट्रेंट्स वाले सेशन में तो ऑब्वियसली सॉइल स्ट्रक्चर ऑल्सो अफेक्ट दी सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी जो ग्रैनुलर होते हैं यहाँ पे वाटर इन्फिल्ट्रेट कर पाता है इट कैन इट्स गुड फॉर द इरीगेशन और अगर वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी भी अच्छी होती है वहीं आपका जो ब्लॉकी और कॉलमनर होते हैं ये दे आर वेरी हार्ड टू पेनीट्रेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ की वाटर क्या होता है इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है इन सॉइल्स में ठीक है then we have uh, organic matter so obviously organic matter water retention capacity को increase करता है soil texture को improve करता है है ना और जो organic matter होता है वो क्या होता है soil के साथ mix करके uh, एक uh, compound generate करता है जिसकी वजह से जो कि है water को hold करके रख सके then we have soil compaction soil compaction also affects the soil water availability अगर soil बहुत ज़्यादा compact हो है ना बहुत ज़्यादा दबी हुई हो तो वहाँ पे सॉइल वाटर जो सॉइल होगी उस टाइप की सॉइल वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है इजिली राइट सॉइल कंपैक्शन आल्सो अफेक्ट्स द सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी डी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट ठीक है तो सॉइल में ऐसा नहीं है कि जितना भी वाटर है वो सारा का सारा प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है 
तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वाटर और किस तरीके से उसका अरेंजमेंट है सॉइल में उस पर डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे सो वाटर को आप डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव ग्रेविटेशनल वाटर ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है जिसे सिंपली द वाटर दैट पर्कुलेट्स डाउनवर्ड्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ठीक है सो ग्रेविटी है तो ऑब्वियसली किसी भी चीज को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगी तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये जो वाटर होता है सॉइल में वो नीचे पर्कुलेट हो जाता है इनफिल्ट्रेट हो जाता है एंड इट रीच अप टू दॉटर टेबल यहाँ वॉटर टेबल जो है वहां पर जाकर ये प्लेस हो जाता है सो दिस वॉटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट फॉर द डायरेक्ट यूज सो ग्रेविटेशनल वॉटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट नाउ द नेक्स्ट इज दैपिलरी वॉटर सो दिस इज द वॉटर दैट इज दैट रिमेन्स इन द माइक्रोपोर्स ऑफ द सॉइल ठीक है सॉइल है उसके बीच में जो ये पोर्स होते हैं उसमें ये कैपिलरी वाटर स्टोर्ड एंड इट इज स्टोर्ड अंडर सॉरी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सो ग्रेविटी क्या होगी नीचे होगी लेकिन इसके अगेंस्ट पे ड्यू टू दोहेशन और दिन दिस कैपिलरी वाटर रिमेन्स बिटवीन द माइक्रोपोर्स ऑफ द सॉइल एंड दिस इज द वॉटर दैट इज टेकन बाई द प्लांट रूट राइट Now the next we have is the hygroscopic water. Hygroscopic water क्या होता है जो soil particles होते हैं Soil particles के around surface पे जो water होगा ठीक है Capillary water it sits between the soil micropores. Hygroscopic water remains on the surface of the soil particle. This is the soil particle. इसके surface पे ये water रहता है and this water is also not available for the plants. Hygroscopic water है Then we have readily available water. So ये कोई category नहीं है but readily available water is nothing but the water that is that can be uh, taken directly by the plants. All right? So आपका कौन सा water available नहीं है gravitational water and the hygroscopic water. So one and three. C would be the right answer. The next question is question number नाइन The amount of biomass produced per unit of water used by the plant is called what? ठीक है तो पर यूनिट वाटर जब प्लांट यूज करता है और उसको एब्जॉर्ब करता है तो उस, उसकी वजह से क्या होता है बायोमास प्रोडक्शन होते हैं अब वो बायोमास उस पर यूनिट वाटर में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट में उसको हम क्या बोलते हैं वाटर क्वालिटी वाटर यूज एफिशिएंसी रेडिली अवेलेबल वाटर और द वॉटर यूज इंटेंसिटी द करेक्ट आंसर हेयर इज वॉटर यूज एफिशियंसी तो वॉटर यूज एफिशियंसी आप कैसे निकालते हैं नॉर्मली जो आपका ड्राई मैटर होता है बायोमास की बात कर रहे हैं हम है ना सो प्लांट का जो भी ड्राई ड्राई मेटर है उसको अगर आप टोटल वाटर जितना प्लांट ने यूज किया है जो आपका रेनफॉल है प्लस जो आपका इरिगेशन वाटर है उसको आप आप डिवाइड कर दें यानी कि टोटल मास पर यूनिट ऑफ टोटल वाटर जितना भी उसने यूज किया है उसको आप डिवाइड करें तो आपका क्या निकल आएगा वॉटर यूज एफिशियंसी ऑलि रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको नेम से बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं होगा कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है दिस इज बेसिकली दी बायोमास दैट इज प्रोड्यूस बाय द प्लांट बाय यूटिलाइजिंग दैट वाटर नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन ऑलिंग सो सरफेस इरिगेशन फ्लडिंग फ्लडिंग इज अ काइंड ऑफ सरफेस इरीगेशन ओनली इसमें क्या होता है वाटर डायरेक्टली डिलीवर करते हैं हम फील्ड में थ्रू दी पाइप एंड वॉटर इज अलाउड टू फ्लो ऑन दी ग्राउंड ठीक है तो डायरेक्टली क्या होता है उसको वाटर को गाइड नहीं करते हैं आप सरफेस पे ही पाइप्स के थ्रू पे फील्ड है यहाँ पे आपने पाइप लगा दें यहाँ पे वाटर है ये पूरे इस फील्ड में फ्लो करेगा तो सरफेस इरिगेशन है देन वी हैव दिस चेक बेसिन चेक बेसिन भी हमने पढ़ा था ये भी एक सरफेस इरीगेशन ही है इसमें आप फील्ड को क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यहाँ पे बर्नस लगाएंगे एंड देन यूल सप्लाई वाटर इन ईच दीज चेक इन दीज बेसिन ये भी सर्फेस इरीगेशन है देन वी हैव रिंग बेसिन रिंग बेसिन में क्या होता है बेसिकली आपका ये इस तरीके का अगर फील्ड है ये नॉर्मली जो आपके लार्ज ट्रीज होते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं वहाँ पे यूज करते हैं और इस तरीके के आपने क्या करते हैं ये जहाँ पे आपने ट्रीज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ट्रीज प्लांट किए इसके अराउंड पर आप एक रिंग जनरेट कर देंगे इतनी बड़ी से रिंग बना देंगे ठीक है एंड देन जो आप इरीगेशन वाटर सप्लाई करेंगे वो इस रिंग में सप्लाई करेंगे डायरेक्टली ठीक है पूरे फील्ड में नहीं करेंगे हम तो जहाँ पे ये ट्रीज हैं इंडिविजुअल ट्रीज को सप्लाई करते हैं वाटर ठीक है ईच इंडिविजुअल ट्री जो है दैट दैट वुड बी सप्लाइड विद द इरिगेशन वाटर इन दीज रिंग्स 
So these rings can be circular or the uh, it can be square in shape. So ring basin is also a kind of surface irrigation only. Then we have drip irrigation. So drip irrigation is not a kind of surface irrigation because drip irrigation में आप क्या करते हैं directly root zone में supply करते हैं ये pressurized irrigation है क्योंकि with the help of pressure sprinkler और drip दोनों ही pressurized irrigation system है with the help of pressure आप क्या करते हैं directly root zone में drip irrigation में water supply करते हैं furrow method क्या होता है furrow method में भी directly आप जो water है उसमें क्या करते हैं देखिए flow type क्यों नहीं ये ridges है और इसके बीच में क्या है ये फ्रो है मान लीजिए ठीक है फिर ये रिज हो गई मान लो और ये फ्रो हो गई तो रिजेस में क्या होता है जो उठा उठा हुआ पार्ट होता है ना उठा हुआ पार्ट वहां पे क्या कर रहे हैं आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और ये क्या है ब्लैंक है ये फ्रो है फिर यहाँ पे आप क्रॉप कर रहे हैं ये फ्रो अब इसमें क्या करेंगे आप वॉटर क्या हुआ इन फ्रोज में सप्लाई करते हैं पाइप के हेल्प के साथ ठीक है इन फ्रोज में सप्लाई करेंगे तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्फेस इरीगेशन ओनली अरे सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ड्रिप इरीगेशन Missed one question. Okay. Everything is done. Okay. Okay. I haven't, I haven't explained this surge irrigation. You should understand what is surge irrigation. Okay. Furo irrigation. I have told you what is surge Surge irrigation. What is it? Furo irrigation is an advancement of surge irrigation. सर्ज इरिगेशन में क्या होता है फ्रो में क्या हो गया आपने यहाँ पे वाटर सप्लाई कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली वाटर सप्लाई एक बार आपने ऑन कर दिया तो जब तक ये पूरा का पूरा फ्रो क्या है वेट नहीं हो जाता आप तब तक कंटिन्यूसली वाटर को सप्लाई करते रहते हैं सर्ज इरिगेशन में क्या करते हैं आपने वाटर सप्लाई किया इतना एरिया मान लीजिए आपका वेट हो गया ठीक है ये वेट हो गया अब आप क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे वॉल्स लगे होते हैं यहाँ पे पाइप्स में वॉल्स होते हैं उसको बंद कर देते हैं ठीक है आपने बंद कर दिया आप क्या करेंगे आप थोड़े देर बाद दोबारा से इन पाइप्स को ऑन करेंगे वाटर ऑन करेंगे और फिर सप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है सर्ज इरिगेशन में इंटरमिटेंट सप्लाई होती है वाटर की तो फुरो इरिगेशन का एडवांसमेंट है सर्ज इरिगेशन ये बेसिकली आप इसलिए करते हैं ताकि आप वाटर को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें ठीक है तो अराउंड ट्वेंटी परसेंट टू थर्टी वाटर सेविंग हो, हो जाती है थ्रू दी सर्ज मेथड इससे फायदा क्या होता है इसमें ऐसा होता है कि अगर देखिए आप कॉन्टिन्यूसली जब आप वाटर सप्लाई करते हैं तो वाटर एक टाइम पे सेचुरेशन आ जाता है ये वेट सॉइल है तो इससे क्या होगा जब पानी यहाँ पर एकदम फुल हो जाता है ठीक है पानी भर जाता है उसके बाद क्या होगा जब वाटर ट्रांसफर जो होगा आगे वाले लेयर्स में यहाँ जो इसका इन्फिल्ट्रेशन होता है वो आप काफ़ी स्लो हो जाता है ठीक है और यहाँ पर क्या होता है रन ऑफ भी होता है क्योंकि ये वाली जो लेयर है ये कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो जाती है ठीक है तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ज़्यादा सॉइल ये यहाँ पर की जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी यहाँ पे रन ऑफ होगा और बहुत टाइम तक आपका क्या होगा वाटर क्लॉगिंग हो रही है अगर काफ़ी लॉन्गर डिज में तो न्यूट्रिएंट की लीचिंग भी हो जाती है इंटरमीडियंट में क्या करते हैं हमने वाटर सप्लाई किया अब हम वेट कर रहे हैं कि ये वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद दोबारा सप्लाई करेंगे अब यहाँ की सॉइल क्या है ड्राई है ये वाली सॉइल आपकी क्या है ड्राई है पूरी की पूरी तो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है ठीक है एक बार ये जो आपने वाटर एब्जॉर्ब हो गया आप जब दोबारा आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी वेट है सॉइल तो ये उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगी एंड ये वाली जो सॉइल है इस पार्ट की ये ड्राई होती है तो बहुत ही स्पीडी मूवमेंट ऑफ वाटर होता है तो हे यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन सेव योर वाटर ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो प्रिवेंट योर न्यूट्रिय फ्रॉम लीचिंग डाउन राइट सो दैट इज़ अ सर्च इरीगेशन एंड दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्फेस इरीगेशन ओनली So this was all about the today's session. I hope you like it. In case you have any queries, do post it down. All right. I'll see you in the next session. Till then, keep working hard, keep studying.